எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம சாஷா குடல் சேனலில் உள்ள நூல் யூஸ் பண்ணி திங்ஸ் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வரோம் அதோட ஒரு பார்ட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கீ செயின் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு நம்ம டால் மாதிரியோ இல்லை மணி மாதிரியோ நம்ம கோர்ப்போம் ஸோ அந்த டிசைன்ஸ் வந்து உள்ள நூல்லே நம்ம பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இனிமே வந்துட்டு வர வீடியோஸில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரூட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதை நீங்கள் கிரேப்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ராபெரின்னு கூட நினச்சிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் தான் பண்ண போகிறேன் நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நான் வயலட் கலரில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதான் நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா ஷாஷா குடில் சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக திருத்திக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெட் கலர் அண்ட் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் எப்பயும் போல் சார் கோட்டு ஊசி ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இது நான் வயலட் கலரில் பின்னிருக்கிறதுனால நான் நெக்ஸ்ட்டு ரெட் கலரில் பின்னலான்ட்டுருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா க்ரீன் கலர் நூல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ வயலட்டில் பின்னும் போது அது கிரேப்ஸ் மாதிரி தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ரெட் கலரில் பண்ணும் போது செரி மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்குக்கு இதை வந்துட்டு கீ செயினாக மட்டும் இல்லைங்க பேக்கில் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் அந்த செயின் கூட அந்த ஜிப் கூட சேர்ந்து அப்படி இல்லைனா நம்ம பர்ஸு எது கூட வேணால் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க பட் சின்னதாக போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஒரு நாட் போட்டுட்டு ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கிள் மாதிரி பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம சின்ன வயசுலலாம் படம் வரைஞ்சிருப்போம் இல்லையா கிரேப்ஸ் படம் வரையும் போது ரொம்ப காமெடியாக வரையும் இல்லை அஞ்சு போட்டுக்கிடுவோம் அடுத்து மூணு முட்டை அந்த மாதிரி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதை நான் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ஸோ நல்லா வந்தது ஸோ அதான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி சின்னதாக போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு செயினை உள்ளே விட்டு ஒரு சிங்கிள் செயின் போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாகவே அந்த ரோ ஃபுல்லாகவே அந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே நீங்கள் சிங்கிள் செயினாக போட்டுக்கணும் ஃபுல்லாக போட வேணாம் இந்த மாதிரி பாதி போட்டுட்டு முக்காவாசி போட்டுருங்க அந்த பேலன்ஸ் உள்ள கேப்பில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் செயின் போட்டுக்கோங்க அஞ்சு செயின் அல்லது ஆறு செயின் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த செயின் தான் நம்ம வந்து இந்த கீயோட கீ செயினோட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் போட்டுட்டு அந்த நெக்ஸ்ட்டு எண்டு இருக்கு இல்லையா அதோட ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் பெருசாக என்ன நீங்கள் பெருசாக கூட போட்டுக்கலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் நூல் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எக்ஸஸ் நூலை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் நம்ம கீ செயினோட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் வந்து பார்த்திங்களா இந்த பாட்டு தான் இது காம்பு மாதிரியும் இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸஸ் நூலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இதே நூல் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒவ்வொரு செயின் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு செயின்குள்ளேயுமே நீங்கள் வந்துட்டு டபுள் குரோஷே போட்டு எடுத்துருங்க ஸோ டபுள் குரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி த்ரீ செயின் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே டபுள் குரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி த்ரீ செயின் போட்டுட்டு டபுள் குரோஷே அதாவது நாலு நாலு ரெண்டு ஆக்குறது திருப்பி ரெண்டு மூணு மூணுலேருந்து ஒன்று அந்த மாதிரி ஸோ அந்த செயின் ஃபுல்லாகவே போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கேப் இல்லாமல் போட்டுக்கோங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம செயின் இல்லாமல் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு செயின் செப்பரேட்டாக வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் சிங்கிள் குரோஷே எப்படி போடுறது டபுள் குரோஷே ட்ரிபிள் குரோஷேலாம் ஸோ அது ஃபுல்லாக போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ரெட் கலர் நூல் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அது ஒரு ஒரு ரே மாதிரி தான் போட்டுருக்கோம் அதாவது ஒரு ரவுண்டு மட்டும் தான் அது போட்டிருக்கோம் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நாட் கொஞ்சம் நல்லா போட்டுக்கோங்க
ஸோ பிரிஞ்சு வந்தால் கூட நீங்கள் திருப்பி பிணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த ஜாயின் பண்ண நூலை வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ நம்ம பல அந்த பழைய செயின்லேயே டபுள் குரோஷே போட்டோடய அதை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைட் திருப்பிக்கோங்க செயினை அந்த ரெட் கலருக்கு மாறுது இல்லையா ஸோ நூல் அப்படி திருப்பிட்டு இப்போ இந்த ரெட் கலரில் மூணு டபுள் செயின் போட்டுக்கோங்க அதுவும் சிங்கிள் செயின் சாரி சிங்கிள் செயின் போட்டுக்கோங்க இனிமேல் நம்ம டபுள் குரோஷே தான் போட போகிறோம் ஸோ அதனால தான் ஒரு சிங்கிள் செயின் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அதிலே விட்டு மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் ஒரே கேப்பில் ஸோ நான் மொதல் சொன்ன மாதிரியே மொதல் அஞ்சு டபுள் குரோஷே செட்ஸ் போட போகிறோம் நம்ம வந்துட்டு அதில் இருந்து நாலு அடுத்து மூணு அடுத்து ரெண்டு அடுத்து ஒன்று ஸோ இப்போ மூணு டபுள் குரோஷே வந்து ஒரே செயினில் போட்டுருங்க ஸோ போட்டிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு செயின் விட்டுருங்க ஒரு செயின் விட்டுட்டு அடுத்த செயினில் போடுங்க ஏன்னா நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு செயின் டபுள் குரோஷே செட் போடுற மாதிரி உங்களுக்கு செயின் இருக்கும் ஸோ கவுண்ட் பண்ணிவிட்டே நீங்கள் போட்டுருங்க ரொம்ப நல்லா வரும் இது வந்துட்டு இது ஜஸ்ட்டு ட்ரையல் தான் பண்ணி பார்த்தேன் ட்ரை பண்ணும் போது ரொம்ப நல்லா வந்துருந்தது ஒரு செயின் விட்டுட்டு இன்னொரு செயின் போடுங்க ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்து ஒரு செயின் விட்டுருங்க ஒரு கேப் விட்டுருங்க அதை பற்றிங்க அந்த கேப் விட்டுட்டு அடுத்த கேப்பில் மூணு டபுள் குரோஷே ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செயினும் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு கேப் மிஸ் பண்ணிவிட்டு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு டபுள் குரோஷே நீங்கள் போடணும் செட்ஸ் வந்துட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அஞ்சு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் அந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்கனா அந்த கேப்பில் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு லைன் போட போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் போடுறதுக்கு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிக்கிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கு இல்லையா அந்த செயினில் சும்மா கொடுத்து எடுத்துருங்க ஜஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ அந்த கேப்பில் வந்து டபுள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ ஒவ்வொரு கேப்பில் போட்டிங்கன்னா மொத்தம் நாலு டபுள் குரோஷே இப்போ இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மொதல் அஞ்சு இப்போ நாலு இருக்குது ஸோ இப்போ நாலு வந்துருச்சா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டு ஃபினிஷிங்கில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்பில் ஏதாவது ஒரு செயினில் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிங்கிள் குரோஷே மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது போடணும்னு அவசியம் கிடையாது போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் கேப் தெரியாத மாதிரி தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் போட்ட மாதிரி தாங்க லைட்டாக கொடுத்து எடுத்துட்டு இப்போ அந்த கேப்பில் போட போகிறீங்க இப்போ மூணு செயின் போடணும் நீங்கள் மூணு குரோஷே போடணும் செட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு அடுத்து நாலு அடுத்து மூணு அடுத்து ரெண்டு அடுத்து ஒன்று ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போட்டாச்சு உங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இர்ரெகுலராக இருக்குது அதாவது ஒரே ஷேப்பாக வரல உங்களுக்கு வந்துட்டு அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ஓரத்தில் இருக்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஓரத்தில் இருக்கு இல்லையா அந்த செயினை மட்டும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஜா ஜாயின் பண்ணி மட்டும் விடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு உள்ளே விட்டு இவ்வளே எடுத்துருங்க நாட்டை பேசிக் செயின் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி உள்ளே கொடுத்து கொடுத்து எடுக்கிறது நம்ம வந்து ஒரு சைடு தான் நம்மளுக்கு வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு சைடும் வேணும்னா கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னொரு சைடு கரெக்டாக தான் இருக்குது வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க இதோடைய முடிச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சுருக்கமாக வந்துடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு
லாஸ்ட் ஃபினிஷிங்கில் கட் பண்ணிவிட்டு நாட் போட்டு டைப் பண்ணிடுங்க எக்ஸஸ் நூல்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா விரித்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த கேப் ஒரு சைடு வந்து இன்னொரு சைடு வந்து கேப் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை நான் போடலை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதனால் ஒன்றும் கிடையாது நம்மளோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்குது கிடச்சிருக்கு ஒன்று வந்து நான் கிரேப்ஸ் மாதிரி இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ராபெரி மாதிரி இருக்குது ரொம்ப நல்லா வந்துருக்குது இதில் திக் க்ரீன் லைட் க்ரீன் போட்டிங்கன்னா க்ரீன் கலர் கிரேப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை பேர்ஸ் கீ செயினுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேக்கு பேர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி வர வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கீ செயின் பண்ணுற மாதிரி மாடலில் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாடலில் கீ செயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுவும் கற்றுக் கொடுக்குறேன் இதை தனியாகவும் தொங்க போடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கூட ஜோடியாக கூட போடலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதில் உங்கள் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மணி வைக்கிறது பீட்ஸ் வைக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு பேசிக் மெத்தட் மட்டும் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா இதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷாஷா குடில் சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ